Hi friend, this is Tapas and welcome to my channel Pile Tutorials. I am going to talk about English Grammar, Spoken English, MS Office and Advanced Excel. I am going to talk about English Grammar and English Grammar. I am going to talk about English Grammar Level 2. This is the name of the name of the name. Level 2 means the name of the name of the name of the name. Can means the name of the name of the name. किंतु यही पार्ट एक तो उन रहो उन रहो माने इता कोनो आमर स्किल बा एबिलिटी दुखोता बा खामोता इता का पोषण जो ना आमर एबिलिटी तू व्यवहार बोलता है कि इंस्टेड ऑफ कैन कैन ता यूज़ करो माने इता नॉर्मली व्यवहार जब आई कैन तू द वर्क आने कास्टा कोर्टे वाले इता इता नॉर्मल बाला वालों Use of able to you able to shop the author Jamai Bridge to express the skill or ability we use able to. Amra skill kuno dukota ba ability manolo komoda. Eta bujanajun amra able to shop the use kurathagi. Present indefinite tense amra kiva use kurathagi. Tarakanaki to example as a jamun ma halo rana kurtebare. Eta mad skill bujache. The halo rana kurtebare. Raja by the bare. Eta utarata skill. पोलाश खेलते पारे इटा उधर एबिलिटी होते पारे वा स्किल होते एबिलिटी होते पारे शिक्षण तेरे गाचे उठते पारे इटा तर स्किल होते पारे बा एबिलिटी ओ होते पारे आमी पियानो बजे दे पारे इटा मस स्किल तीनी काज करते शौक हो मेटा तर खोमोता ठीक है तो ये तर उन्हें सेंटेंस बोल जाते हैं अम्रा एबिल टू तो ये जो ना फॉर्मूला की हमें फॉर्मूला हमें पूर्व में सब्जेक्ट बोझ में तार पर एम ई सार बोझ में तार पर एबल टू ये शब्द डा बोझ में तार पर भार तार पर ऑब्जेक्ट तार पर डिमेंडिंग जाता है कुछ शेटा बोझ में तो शेही मोतो इकहने जाम और माँ भालो रान्ना करते पारे इकहना सब्जेक्ट थोड़े माधर माँ बोझ गलो एम ई सार किचो एक टा बोझ में माँ जेतु सिंगुलर ताई इकहने ईस बोझ गलो येर पड़े एबल टू ये शब्द टा बोझ ही दिलाम एबल टू येर पड़े भार में प्रेजेंट फॉर्म भाप कौन टा रान्ना करा डा तले कुक मने रान्ना करा कुक बोझ गलो येर पड़े रेस्ट जाके जो चिलो बोझ गलो ओयल टा रेस्ट चिलो ओयल बोझ गज जेतु राजा सिंगुलर ताई ईस बोसे गए जे तार पर एबल टू बोसे जे तार पर भार में प्रेजेंट फॉर्म बोसे जे राजा ईस एबल टू सिंग ये पॉलिस सेंटेंस तो देखा नहीं पॉलिस खेलते पारे पॉलिस इस एबल टू प्ले शिक्षा तेरे गाचे उठते पारे स्टूडेंट्स आर एबल टू क्लाइम द ट्री आमी पियानो बजे ते पारे अरे सेम फॉर्मूला ये रकम थोड़ा ना शब्दों जो भी कितने हर जगह ना मत दुख होता है जो कुछ ना बोझा ना होता है बामा खोमता का बोझा तो चाहिए थी शेखत्र आमी एबल टू यूज़ करूँ वो इंस्टेड ऑफ कैन कैन टा यूज़ ना करे तो तार फॉर्मूला क्यों है सब्जेक्ट एमीज़र तार पर एब राजा विषय टूटूल दौल के नेतित्व दिते शॉप काम बा नेतित्व दिते पार्ट छे तो ये दो वन्दर सेंटेंस होने शेही सेंटेंस गुलों दे आम्रा हाँ कैनेट पड़ी बार ते एबल टू बेवर पड़ते पारी तो शेगुलो कॉलेज जोन्नो हम दे ये फॉर्मूला फॉलो करता हूँ वो तो मैं जस सब्जेक्ट बोशा था हूँ तार पढ़े � तले पुत्र में सब्जेक्ट बोझ में तार पर एम ई सार बोझ में सब्जेक्ट ही सेवे तार पर बीइंग को था लिखता है तार पर एबल टू तार पर भार तार पर ऑब्जेक्ट तार पर रिमेनिंग तले शेही मोतो को ले प्रथम सेंटेंस तक जो दिया हमला कोडी आमी आप ना के व्याख्या करते शौक कम होती तले कहना सब्जेक्ट तो लो तार पड़े भार में प्रेजेंट फॉर्म भार बोलो हाँ बोझानो मैं बैक का कौन है शेटा हम एक्सप्लेन एक्सप्लेन बोझे गालो 
তারপরে অবজেক্ট বোঝা গেল ইউ তাহলে আমি আপনাকে বোঝা ব্যাখ্যা করতে বা বোঝাতে সক্ষম হচ্ছি আই এম বিং এবেল টু এক্সপ্লেন ইউ তারপরে যে তিনি সেখানে গান করতে সক্ষম হচ্ছেন সি ইজ বিং এবেল টু সিং হেয়ার সি ইজ বিং এবেল টু সিং দেয়ার তারপরে তিনি খেলতে সক্ষম হচ্ছেন হি ইজ বিং এবেল টু প্লে সেম ফর্মুলা এখানে প্রথমে সাবজেক্ট বসবে তারপরে অ্যাম ইজ আর বসবে বিইং বসবে তারপরে এবেল টু বসবে তারপরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসবে তারা রান্না করতে সক্ষম হচ্ছে দে আর বিং এবেল টু কুক রাজা বিষয়টি বোঝাতে পারছেন রাজা ইজ রাজা ইজ বিইং এবেল টু এখানে হওয়া উচিত ছিল রাজা ইজ বিইং রাজা ইজ বিং এবেল টু এক্সপ্লেন দ্য ম্যাটার তুতুল দলকে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম তুতুল ইজ বিং তুতুল ইজ বিং এবেল টু লিড দ্য টিম তাহলে এখানে তাহলে সবগুলো সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে ফর্মুলাটা একই রয়ে গেল প্রথমে সাবজেক্ট তারপরে অ্যাম ইজ আর বিং তারপরে এবেল টু তারপরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম তারপরে অবজেক্ট তারপরে রিমেনিং যা কিছু থাকবে সেটা এরপরে আমরা শিখব প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স আমাদের হয়ে গেল তো এরপরে আমরা শিখব প্রেজেন্ট সরি এরপরে আমরা শিখব পাস্ট ইন্ডিফিনাইট টেন্স পাস্ট ইন্ডিফিনাইট টেন্স হলো অতীতের অতীতের কিছু এক্সাম্পল এখানে দেওয়া আছে যেমন আমি আপনি গল্পটি ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়েছিলেন এটা অতীতকে বোঝাচ্ছে তিনি খাবার রান্না করতে সক্ষম হয়েছিলেন তারা ম্যাচটি খেলতে সক্ষম হয়েছিল রাজার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে পেরেছিলেন পূজা গণিত্রী সমাধান করতে সক্ষম হয়েছিল সীতা একটি গান গাইতে সক্ষম হয়েছিল এই ধরনের সেন্টেন্স যেগুলো অতীতে হয়েছে এবং সেগুলোকে দক্ষতা বা যোগ্যতা বোঝাচ্ছে বা কোনো ক্ষমতা বোঝাচ্ছে সেক্ষেত্রে আমরা এবেল টু ইউজ করবো ইনস্টেড অফ ক্যান এর জন্য ফর্মুলা কি আছে ফর্মুলা হলো প্রথমে সাবজেক্ট বসবে তারপরে ওয়াশ অথবা ওয়্যার বসবে তারপরে এবেল টু বসবে তারপরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম তারপরে অবজেক্ট তারপরে রিমেনিং বসবে তাহলে সেই মতো যদি আমি এখানে সেন্টেন্সগুলোকে ট্রান্সলেট করি আপনি গল্পটি ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়েছিলেন এখানে সাবজেক্ট কোনটা আপনি বা তুমি সেটা হলে ইউ বসে গেল তারপরে ওয়াশ অথবা ওয়্যার বসবে এখানে ওয়্যার বসে গেল তারপরে তাহলে এখানে সেন্টেন্স হলো আপনি ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়েছিলেন তো এখানে যদি সাবজেক্ট ধরি তাহলে সাবজেক্ট হলো ইউ আপনি বা তুমি এটা ইউ বসে গেল তারপরে ওয়্যার বসে গেল তারপরে এবেল টু বসলো এবেল টুর পরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম এখানে ভার্ব কোনটা ব্যাখ্যা করা বা এক্সপ্লেন এক্সপ্লেন হয়ে গেল এক্সপ্লেনের প্রেজেন্ট ফর্ম এখানে বসে গেল তারপরে অবজেক্ট দ্য স্টোরি এখানে বসে গেল তাহলে আপনি গল্পটি ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়েছিলেন ইউ ওয়ার এবেল টু এক্সপ্লেন দ্য স্টোরি তিনি খাবার রান্না করতে সক্ষম হয়েছিলেন হি ওয়াজ এবেল টু কুক দ্য ফুড তারা ম্যাচটি খেলতে সক্ষম হয়েছিল দে ওয়ার এবেল টু প্লে দ্য ম্যাচ রাজা বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে পেরেছিলেন বা সক্ষম হয়েছিল রাজা ওয়াজ এবেল টু ডিসকাস দ্য ম্যাটার পূজা গণিত্রী সমাধান করতে সক্ষম হয়েছিল পূজা ওয়াজ এবেল টু সলভ দ্য ম্যাপ সীতা একটি গান গাইতে সক্ষম হয়েছিল সীতা ওয়াজ এবেল টু সিং দ্য সং তাহলে এখানে যতগুলো সেন্টেন্সই দেখ একই ফর্মুলাতে সলভ করা যাবে প্রথমে সাবজেক্ট বসবে তারপরে ওয়াস অথবা ওয়ার বসবে সাবজেক্ট হিসেবে তারপরে এবেল টু বসবে তারপরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম তারপরে অবজেক্ট তারপরে রিমেনিং বসবে এরপরে আমরা শিখব প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস সরি পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স নিয়ে পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স মানে আমি আপনাকে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হচ্ছিলাম মানে অতীতে কোনো কাজ অনেকক্ষণ ধরে হচ্ছিল অতীতে কোনো কাজ করা চলছিল এরকম বোঝাতে পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স আমরা বলে থাকি তো সেক্ষেত্রে আমি আপনাকে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হচ্ছিলাম তিনি সেখানে গান করতে সক্ষম হচ্ছিলেন তিনি খেলতে সক্ষম হচ্ছিলেন রাজা রান্না করতে সক্ষম হচ্ছিল তারা রান্না করতে সক্ষম হচ্ছিল রাজা বিষয়টি বোঝাতে সক্ষম হচ্ছিলেন তুতুল দলের নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হচ্ছিলেন মানে অতীতে কাজটা চলছিল এরকম বোঝাতে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স সেগুলোর মধ্যে ক্যান বা কুড কুড ইউজ না করে আমরা এবেল টু ইউজ করব সেটা কি ফর্মুলাই করব প্রথমে সাবজেক্ট বসবে তারপরে ওয়াস অথবা ওয়্যার বিইং বসবে তারপরে এবেল টু বসবে তারপরে ভাত তারপরে অবজেক্ট তারপরে রিমেনি আবার বলছি প্রথমে সাবজেক্ট বসবে তারপরে ওয়াস অথবা ওয়্যার বিইং বসবে তারপরে এবেল টু বসবে তারপরে ভার্ব বসবে তারপরে অবজেক্ট তারপরে রিমেনিং বসবে সেই হিসাবে এই সেন্টেন্সগুলো কি হবে আমি আপনাকে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হচ্ছিলাম এখানে সাবজেক্ট হলো আই তাহলে আই বসে গেল তারপরে ওয়াস বসে গেল আই যদি সিঙ্গুলার এরপরে ওয়াস বসে গেল আই ওয়াস 
তারপরে বিং বসে গেল আই ওয়াজ বিং এরপরে এবেল টু বসবে আই ওয়াজ বিং এবেল টু এরপরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম ভার্ব হলো এক্সপ্লেন এক্সপ্লেনটা বসে গেল কোনো চেঞ্জ না হয় এরপরে অবজেক্ট ইউ বসে গেল তাহলে আমি আপনাকে বোঝাতে বা ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হচ্ছি না আই ওয়াজ বিং এবেল টু এক্সপ্লেন ইউ তিনি সেখানে গান করতে সক্ষম হচ্ছিলেন সি ওয়াজ বিং এবেল টু সিং দেয়ার তিনি খেলতে সক্ষম হচ্ছিলেন হি ওয়াজ বিং এবেল টু প্লে তারা রান্না করতে সক্ষম হচ্ছিল দে ওয়ার বিং এবেল টু কুক রাজা বিষয়টি বোঝাতে সক্ষম হচ্ছিলেন রাজা ওয়াজ বিং এবেল টু এক্সপ্লেন দ্য ম্যাটার তুতুল দলের নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হচ্ছিলেন তুতুল ওয়াজ বিং এবেল টু লিড দ্য টিম এটসেট্রা তাহলে তো বলুন আমরা কি বুঝলাম যে পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে আমরা যে সেন্টেন্সগুলো হয় সেই সেন্টেন্সগুলো ক্যানের পরিবর্তে আমরা এবেল টু ইউজ করতে পারি যদি সেখানে দক্ষতা বা যোগ্যতা এরকম কিছু বোঝায় বা ক্ষমতা এরকম কিছু বোঝায় সেক্ষেত্রে আমরা ক্যানের পরিবর্তে এবেল টু ভিউ ইউজ করতে পারি তার কী ফর্মুলো হবে সেটাও এখানে দেওয়া হলো এরপরে আমরা শিখবো ফিউচার ইনডিফিনাইট টেন্সে ফিউচার ইনডিফিনাইট টেন্স হলো ভবিষ্যতে কোনো কাজ করা হবে এরকম বোঝালে ফিউচার ইনডিফিনাইট টেন্স হয় যেমন মা রান্না করতে সক্ষম হবেন রাজা গাইতে সক্ষম হবেন পলাস খেলতে সক্ষম হবে বা পলাস খেলতে পারবে শিক্ষার্থীরা পাহাড়ে উঠতে পারবে বা উঠতে সক্ষম হবে আমি পিয়ানো বাজাতে সক্ষম হব বা আমি পিয়ানো বাজাতে পারব তিনি কাজ করতে সক্ষম হবেন বা তিনি কাজ করতে পারবেন এরকম বললেন তো সেক্ষেত্রে আমার ফর্মুলা কী হবে প্রথমে সাবজেক্ট হবে তারপরে স্যালমি বা উইল বি বসবে তারপরে এবেল টু হবে তারপরে ভার্ভ তারপরে অবজেক্ট তারপরে রিমেনিং বসবে প্রথমে সাবজেক্ট তারপরে স্যালবি তার বা উইল বি সাবজেক্ট হিসাবে তারপরে এবেল টু তারপরে ভার্ভ তারপরে অবজেক্ট তারপরে রিমেনিং বসবে তো সেই মতো করে যেমন মা রান্না করতে সক্ষম হবেন এখানে সাবজেক্ট হলো মা মাদার বসে গেল উইল বি বসে গেল তারপরে এবেল টু বসে গেল তারপরে ভার্ভ হলো কুক রান্না করা তাহলে কুক বসে গেল এবং রিমেনিং এখানে কিছু নেই তাই এত পর্যন্ত তাহলে মা রান্না করতে সক্ষম হবে মাদার উইল বি এবেল টু কুক রাজা গাইতে সক্ষম হবেন রাজা উইল বি এবেল টু সিং পলাস খেলতে সক্ষম হবে পলাস উইল বি এবেল টু প্লে শিক্ষার্থীরা পাহাড়ে উঠতে পারবে স্টুডেন্টস উইল বি এবেল টু ক্লাইম দ্য মাউন্টেন আমি পিয়ানো বাজাতে সক্ষম হব আই শ্যাল বি এবেল টু প্লে পিয়ানো তিনি কাজ করতে সক্ষম হবে হবেন শি শি উইল বি এবেল টু ডু দ্য ওয়ার্ক ঠিক আছে তো আশা করি এটা বোঝা গেছে যে কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা এবেল টু ইউজ করব আর কোন কোন ক্ষেত্রে ক্যান ইউজ করব ক্যান এবং কুট ক্যান এবং ক্যানের পাস ফ্রম কুট তো এটা কোন কোন ক্ষেত্রে ইউজ করা হয় এর জন্য ডিটেলস ভিডিও অলরেডি আপলোড করা আছে তো সেই ব্যাপারে কেউ জানতে তো ওই ভিডিওটা অবশ্যই দেখে নেবে ক্যান আর ক্যান কু আর এবং এবেল টু দুটো প্রায় সেম একই মিনিং এদের কিন্তু ব্যাপারটা হলো দুটোর মধ্যে একটু স্লাইট ডিফারেন্স আছে ক্যান মানে অর্ডিনারি পাড়া আর এবেল টু মানে সেটাকে দক্ষতা যোগ্যতা বা ক্ষমতা বোঝায় একটু স্লাইট ডিফারেন্স তো এটা আমরা ক্যানের পরিবর্তে এটাও অনেক সময় আমরা ইউজ করতে পারি তখনই যখন আমরা দেখব দক্ষতা যোগ্যতা বা ক্ষমতা এরকম কিছু বোঝাচ্ছে তো আজকের ভিডিওটা এত পর্যন্তই ছিল যেখানে আমরা শিখলাম এবেল টুর ব্যবহার আশা করি সবাই বোঝা গেছে এরপরে যদি কোথাও কিছু বুঝতে অসুবিধা হয় বা কোনো কিছু জানার থাকে তাহলে প্লিজ কমেন্ট করে আমাকে জিজ্ঞেস করো আমি অ্যান্সার দিয়ে দেবো তো টিল দিন সবাই ভালো থেকো সাবধানে থেকো আজকে এত পর্যন্ত এখানেই শেষ করলাম থ্যাংক ইউ